രാത്രിയിൽ കർത്താവിന്റെ വചനം സംസാരിക്കാനായി എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ വിലപ്പെട്ട അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ മഹത്വം തെളിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രിയ ബ്ലസൻ കുടുംബം പ്രിയ ലാലി ആൻറ്റി പ്രത്യേകമായിട്ടും നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളെ വഹിക്കുവാൻ അത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയിട്ടുന്നു സഭയിലുള്ള ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ദിവസം കർത്താവിന് നാമത്തിൽ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തോട് ഉള്ള അടുത്തപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ജാഗരിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ വർഷത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു നിയോഗം എനിക്ക് നൽകണമേ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമയങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം പഠിക്കുവാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഉള്ളിലൊരു വലിയ ഭാരവും നിയോഗവും മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ കുറച്ചാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പത്രോസിന്റെ ലേഖനം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച നിമിഷങ്ങൾ മുതൽ അത് വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു ചലഞ്ച് ഉളവാക്കുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും പല കാര്യങ്ങൾ പല വാക്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സംസാരിക്കുവാനാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സമയം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസവും ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യവും ഒൻപതാമത്തെ വാക്യവും വായിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചിന്ത ആരംഭിപ്പാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സസ് ഫൈവ് വേഴ്സ് നയൻ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ ആത്മീക ഗ്രഹമായി യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ആത്മീക യാഗം കഴിപ്പാൻ തക്ക വിശുദ്ധ പുരോഹിത വർഗം ആകേണ്ടതിന് പണിയപ്പെടുന്നു ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം കൂടെ വായിക്കുന്നു അവിടെയും ആ തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങളോ എന്നുള്ള പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രോസ് വിശ്വാസികൾക്ക് അവരെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യം എഴുതുക അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലും നിങ്ങളും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളോ നമുക്ക് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും തന്നെ കാണാതറിയാവുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്ത ജനവും ആകുന്നു ഈ ലേഖനം കർത്താവിനദാസൻ ക്രമമായി കർത്താവിന്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാ എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് എന്തിനാണ് എഴുതിയത് എന്തിനോടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഓരോ വാക്യം അടർത്തിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ അത് കൂടുതലാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പത്രോ സഞ്ചിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം സാധാരണ എല്ലാ വീട് വീടുകളിലും വോൾ ഹാങ്ങിങ്സ് ആയിട്ടും ഓഫീസിലും ഒക്കെ ഒരു എൻകറേജ്മെന്റിന് കാണാൻ സാധിക്കും തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴിൽ താണിരിപ്പി അപ്പൊ ആ ഒരു വാക്യം അടർത്തി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രസംഗങ്ങളും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം ആൾക്കാര് എന്നാൽ ഇത് തിരുവചനത്തെ പൗരസ് തിമോത്യോസിനോട് പറയുന്ന പോലെ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട ആ ഒരു രീതിയെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ അത് ഏത് ഏത് ആത്മാവിൽ എഴുതിയോ അത് ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതിയോ അതിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പറയാൻ ഉള്ള ഒരു അവസരമാക്കി മാറ്റാതെ വളരെ ഇത് കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ ഈ ലേഖനത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ എന്താണോ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അന്നും ഇന്നും കാലോചിതമായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണോ അഡ്രസ് ചെയ്തത് അത് കർത്താവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇവിടെ 
ഒരു അഞ്ച് കൂടിവരവുകൾക്കാണ് പത്രോസി ലേഖനം എഴുതുന്നത് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പേരുകളുണ്ട് ഏഷ്യ മൈനറിൽ അപ്പോസ്തോലായ പൗലോസിന്റെ മിഷണർ യാത്രയിലും പെന്തക്കോസ് ദിവസം ചിതറിപ്പാർത്ത് അവിടുന്ന് പോയവർ പെന്തക്കോസ് ദിവസത്തെ ആ ഉണർവ് അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞു പോയവരാലൊക്കെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പൊന്തസിലും ഗലാത്തിയിലും കപ്പതോക്കിയിലും ആസിയിലും മിഥുന്യയിലും ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന പരദേശികൾ അതിനൊരു വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് എന്താ അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പൊതുവായ പ്രശ്നമാണ് ഈ അഞ്ച് കൂടിവരവുകളിലും അപ്പസ്തോലായ പത്രോസ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരിക്കുന്ന ദൈവസഭ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ വന്ന് ഈ ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെയും ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ അതിശയമാണ് അന്ന് അഞ്ച് സഭകളിൽ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മാറിപ്പോയില്ല ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എത്രയും മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചുവെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ആ നിമിഷങ്ങളിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഈ സഭകളുടെ പ്രശ്നം ഈ സഭകളുടെ പ്രശ്നം രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത കൂട്ടമാണോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ല അവരെല്ലാം യേശു കർത്താവെന്ന് വായികൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞവരാണ് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം ശ്രദ്ധിക്കൂ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ഫൈവ് അതിനായിട്ടല്ലോ നിങ്ങളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെയും പറയുന്നു കെടുന്ന ബീജത്താൽ അല്ല കെടാത്ത ബീജത്തിനാൽ നിലനിൽക്കുന്ന ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നോക്കി ജീവനുള്ളത് നിലനിൽക്കുന്നതായ വചനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും ജനനം ഇല്ലാത്തതല്ല പ്രശ്നം അല്ലേ ഒരു ലൈ എഴുതുമോ പത്രോസ് സഭകളോട് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു സ്നാനപ്പെട്ടവരാണോ ഇവർ സ്നാനപ്പെടാത്തതാണോ പ്രശ്നം ഇന്നത്തെ പല കൂടിവരവുകളിലും പല കുടുംബങ്ങളിലും കാണുന്നത് പോലെ ഒരകല നിന്നുള്ള അനുഗമനം വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കും അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ കേൾക്കും പക്ഷെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാത്തവരാണോ ഇവർ അല്ല മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് നോക്കിയേ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ സ്നാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് സ്നാനത്തിനൊരു മുൻകുറി സ്നാനമോ ഇപ്പോൾ ജഡത്തിന്റെ അഴുക്ക് കളയുന്നതായിട്ടല്ല ദൈവത്തോട് നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്കായുള്ള അപേക്ഷയായിട്ട് അത്രേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്താൽ നമ്മെയും രക്ഷിക്കുന്നു നമ്മെയും എഴുന്ന ആളും കേൾക്കുന്നവരും സ്നാനപ്പെട്ടവരുമാണ് വീണ്ടും ജനിച്ചവരാണ് സ്നാനപ്പെട്ടവരാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം ഇങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് കുറിവാക്യമായി അഞ്ചും ഒൻപതും എടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്ററി കാര്യം മുതൽ പറഞ്ഞു 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 ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കർത്താവിന്റെ വരവ് വരെയും പറയുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് ഈ കൊച്ചു ലേഖനം വീണ്ടും ജനനമെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അഞ്ചിന്റെ നാല് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേന് പറയുന്നത് ശ്രേഷ്ഠയുടേന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെങ്കിൽ അതുവരെയും ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നം അതാണ് നമ്മള് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങളിൽ ഞാനൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നിട്ട് ആ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യോ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യോ നിങ്ങളോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആകേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു വിളിയുണ്ട് ഒരു ദൗത്യമുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കും എന്താ ഇവർക്ക് പറ്റിയ പ്രശ്നം ഇവർക്ക് പറ്റിയ പ്രശ്നം ഇവർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് വീണ്ടും ജനിച്ചു കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞു സ്നാനപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഒന്നിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ മാതൃക മാറിയില്ല മോഡൽ മാറിയില്ല നോക്കി ആ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം പണ്ട് പണ്ട് നിങ്ങളുടെ അജ്ഞാന കാലത്ത് അതൊരു സൂചന തരികയാണ് ഇത് പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി ജെൻറ്റൈൽസ് ആയിരിക്കും എന്ന് യഹൂദന്മാരും ഉണ്ട് ഈ സഭകളിൽ എന്നാൽ ജാതിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വേറൊരു പദപ്രയോഗം ഉണ്ട് വ്യർത്ഥവും പിതൃപാരമ്പര്യവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ നടപ്പിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന അവരുടെ നോ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പദപ്രയോഗം നോക്കിയ നാലാം അധ്യായം 
അതിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലൊക്കെ ദുർനടപ്പിന്റെ അതേ കവച്ചിലിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് ചേർന്ന് നടക്കാതിരിക്കുന്നത് അപൂർവം എന്ന് വെച്ച് അവർ ദുഷിക്കുന്നു അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യമൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു ജെൻറ്റൈൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വളരെ ഇമ്മോറലായിട്ട് ജീവിച്ച തോന്നിയ വാസം ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിച്ച ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ ഈ സഭയിൽ പത്രോസ് പറയുന്ന ആ വലിയ പ്രശ്നം വീണ്ടും ജനനത്തെ കുറിച്ചും വിളിയെ കുറിച്ചും ദൗത്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ കാര്യം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുന്ന ഒന്നിന്റെ പതിനാല് പണ്ട് നിങ്ങളുടെ അജ്ഞാനകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മോഹങ്ങളെ ഡിസയേഴ്സ് മോഹങ്ങളെ മാതൃകയാക്കാതെ വീണ്ടും ജനിച്ചവരുടെ മാതൃക പുരുഷൻ മാറിയില്ല അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറിയില്ല സ്നാനപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ട് കയറിയിട്ടു ഒരു വശത്ത് യേശു ഇരിപ്പുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് സ്നാനം പെട്ടു അന്യഭാഷ സകലതുണ്ട് ഇവരൊക്കെ പൗലോസിന്റെ പ്രസംഗമൊക്കെ കേട്ടവരാണ് ഗലാത്തിയിലുള്ളവരും പൊന്തോസിലുള്ളവരും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലാതെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോ പറയാം അവർ വന്നത് കറക്റ്റ് ഗോസ്പല് കേട്ടിട്ടോ അല്ലാതെ ഒരു ലാഭത്തിനോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല കാരണം അങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ ഒക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി അവര് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒറ്റപ്പെടും അവര് അവര് നേരത്തെ പോയി ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്താക്കും അവരുടെ ഫ്യൂണറൽ സർവീസുകൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഒറ്റപ്പെടും ദേവാലയങ്ങളും അമ്പലങ്ങൾക്ക് പകരം വീടുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഇത് ആന്റി നാഷണൽ ഇവർ സമൂഹ സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും എതിരെയുള്ള കുറ്റം ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പെർസെപ്ഷൻസാ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഇവിടെ കാല ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ട് ഈ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചത് എന്തിനാ വിളിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നുപോയി വിളിച്ചതിന്റെ മഹത്വവും ആ വിളിയിലൂടെ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച ദൗത്യവും വിസ്മരിച്ചവരായി സഭയെന്ന് പോയില്ല സഭയിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബൈബിള് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിളിയുടെ മഹത്വം ദൗത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ സ്വന്ത താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഐഡൽസ് ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗോഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും അത് കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗോഡ് നടന്നു നല്ല ശതമാനത്തിനും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആരുടെയും ഷെൽഫുകളിൽ ഐഡൽസ് ഒന്നും ഇരിപ്പില്ല എന്നാ ഞാൻ ധരിക്കുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ ഉടച്ചു കളഞ്ഞു കല്ലടയാറ്റിലോ പമ്പയാറ്റിലോ കൊണ്ടുപോയി മധ്യസ്ഥന്മാരുടെ പിക്ചറും മറ്റുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം കളഞ്ഞു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗോഡ് നടന്നെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരാതെ അയൽവക്കങ്ങളിൽ ഉള്ളവരുടെ അതേ ചിന്തയാണ് വേർപെട്ടവരുടെ ഇടയിലും കാണുന്നത് കാണുന്ന മാത്രമല്ല കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈ ലോക കാര്യങ്ങളിൽ ആ പിടിച്ചു വെച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട യേശുവിനെ അറിയാം എനിക്ക് ഇനി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തരുന്ന ജീവനുള്ളൊരു ദൈവം അതിനെ കുറിച്ചും ഒരു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജീവനുള്ള കല്ല് ജീവനുള്ള ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് മറുപടി തരുന്ന ഈ മോഹങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലും ഇല്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ പത്രോസ് നോക്കുമ്പോ യാ പോന്ന വഴിക്ക് പോട്ടെന്നേ നമുക്ക് എല്ലാരെയും നന്നാക്കാനൊന്നും നോക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അല്ല പത്രോസ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നാമത്തെ രണ്ട് പത്രോസും ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുവാൻ അധികം ശ്രമിക്കൂ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ടും മാറിയില്ല കാരണം മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ ത്രീ വണ്ണിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ മുമ്പൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പിന്നെയും എഴുതുകയാണ് മൂന്നിന്റെ ഒന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് രണ്ടാം ലേഖനമല്ലോ സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ആ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് ഇവർക്ക് എന്തോ ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല മാതൃക മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാന ഇഷ്യൂ ആ ലിസ്റ്റ് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തും ചിന്തിപ്പിക്കും അത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിലാണ് ആ ലിസ്റ്റ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത്രോസ് പറയുകയാണ് സകല ദുഷ്ടതയും എല്ലാ ചതിവും വ്യ
പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ വീണ്ടും ജനിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അസൂയയും നുണയും ദുഷ്ടതയും അതിനൊക്കെ സ്പേസ് ഉള്ളൊരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഈ ദുഷ്ടതയ്ക്ക് ഇവരുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരത് തിരിച്ചറിയുന്നേ ഇല്ല ഇൻഫാക്ട് അവര് പറയുന്ന സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണ് ഈ അസൂയ കൂട്ടുന്നത് കാരണം ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് എങ്ങനെ നിനക്ക് കിട്ടി ആ ദുഷ്ടത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ നീ ഉപദ്രവിക്കുവോ എനിക്കെതിരെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെതിരെ ആ എന്നാ ദൈവം എന്റെ കൂടാണെന്ന് നിനക്ക് കാണിച്ചു തരും ദുഷ്ടത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാടെ തകർച്ച മനഃപൂർവമായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ദുഷ്ടതയിൽ നിന്ന് ചതിവ് വരുന്നു ചതിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വ്യക്തിയെ ചതിവും വ്യാജഭാവം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന എന്റെ മനസ്സിൽ കയ്പും വേരും വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടുമല്ല എന്നെ എനിക്ക് എന്റെ സൽപ്പേരിനെ കളയാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നെ ദുഷിച്ചു എന്നെ മാനിക്കുന്നതിന് പകരം എന്നെ ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയ ഒരാളോട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന നാച്ചുറൽ റെസ്പോൺസ് ഈ സാധനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ശത്രു ശത്രു ശത്രുക്കൾ മുൻപാകെ വേശ ഒരു കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശത്രു ഉണ്ടായി ആരാ ശത്രു തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ പോയി കലക്കവെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാൻ പോയി വി ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് യു അമ്മാച്ചൻ പറഞ്ഞായിരിക്കാം ഉപ്പാപ്പൻ പറഞ്ഞായിരിക്കാം ആ ദിവസം മുതൽ ഒരു ശത്രുതാ മനോഭാവം അപ്പോ അവരെ കാണുമ്പോൾ കൈ കൂപ്പിയോ കൈ കൊടുത്തോ പറയുന്ന അല്ലെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ പാൻഡമിക്കിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോയെന്നാ തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് തിരിച്ചു പോയി പറയുന്ന കർത്താവേ അവര് വന്നു ഇത് എന്ന് പക്ഷെ കർത്താവ് എന്റെ കൂടെ ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം ആ ഒരു ഒരു ഹിപ്പോക്രറ്റിക്കൽ ലിവിങ് റിയൽ ആകാതെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആ നുണയെന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു പരിഭാഷ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സ്ലാൻഡർ എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് നുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നല്ല ഈ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മളെ എതിർത്ത നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ലെറ്റ്സ് ഒരു പേരം കൊടുക്കാം മാത്യു ഈ മാത്യു ഇതിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം പറയുമ്പോൾ തണ്ട് അവൻ വർക്ക് പ്ലേസിൽ എക്സലന്റ് ആ കേട്ടോ അവന് ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഒരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയെന്നാ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തലയൊക്കെ കുലുക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ച് പുള്ളിയെ അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വയ്യ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട എന്റെ ജോലി പാൻഡമിക്ക് പോയി എങ്ങനെ മാത്യുവിന് കിട്ടു ഈ ജോലി മാത്യു എന്നെ എതിർത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്കെതിരെ ദ്രോഹം പറഞ്ഞു ഈ ദിസ് കനോട്ട് ഹാപ്പൻ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഫെയർ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് ഇവർക്ക് അത് തന്നെ അധിക മക്കളെ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കണം രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ച് വായിക്കണം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറ് വായിക്കണം ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇവരെ എതിർത്തു ശത്രു എന്നെ എതിർക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ അതാണ് ഇവിടെ രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കാം രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ജാതി പതിനൊന്നിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം മുതൽ വായിക്കുന്നു ജനമോഹങ്ങളെ വിട്ടകുന്ന് ജാതികൾ നിങ്ങളെ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരെന്ന് ദുഷിക്കും തോറും ഇത് വീണ്ടെടുത്ത ദൈവമക്കളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പാര പ്രാരംഭത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയ നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാര് ദൈവിൽ ജസ്റ്റിഫൈ ദുഷിച്ചവർ പഴി ദുഷി നിന്ന ഞെരുക്കങ്ങളിൽ എന്നൊക്കെ പാട്ടുകാരൻ പറയുന്ന പോലെ പത്രോസിന്റെ ഓഡിയൻസ് അല്ല നമ്മൾക്കും പലർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം കണക്ട് ചെയ്യാനൊക്കും ഈ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ദുഷിച്ചവർ ദുഷിക്കും തോറും പത്രോസിന് പറയാനുള്ള ആന്റിഡോട്ട് വേറെയാണ് എന്നെ ദുഷിക്കുമ്പോ എന്നിൽ നിന്ന് വരേണ്ട ദുഷ്ടതയല്ല എന്നെ ദുഷിക്കുമ്പോൾ എന്നിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വ്യാജഭാവമല്ല പത്രോസ് പറയുന്നത് ദുഷിക്കും തോറും നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവർത്തികളെ കണ്ടെറിഞ്ഞു അല്ലെ അത് നാച്ചുറൽ റെസ്പോൺസ് ആണ് ദുഷ്ടതയ്ക്ക് ദുഷ്ടത പകരം ചെയ്യുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ഓർ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ റെസ്പോൺസ് അല്ല ഇറ്റ്സ് എ മിയർ ഹ്യൂമൻ റെസ്പോൺസ് സ്നാനപ്പെട്ടവര് സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ പെരുമാറുന്നു സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ പെരുമാറുന്നത് വഴിയിലിറങ്ങി നിന്ന് ചീത്ത പറയുന്നതിലല്ല അവരാത്മീകത ഉപയോഗിച്ച് അവർ ഉപവാസം ഇരുന്ന്
ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ പോഷത്വം മിണ്ടാതാക്കണം ഈ ഇവിടത്തെ പ്രശ്നം ദുഷ്ടതയല്ല വെളി വരാൻ കാര്യം ഇവരെ എതിർക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി ഇവർ താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഇന്നത് ഉണ്ടാകാത്ത എന്താണെന്നറിയോ പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ടാകാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആം നോട്ട് ഈവൻ സ്റ്റാർട്ട് എഡ് അവർ ജേണി ശരിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ അക്സെപ്റ്റൻസ് അല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് പോപ്പുലർ ഇതായി നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കൂടെ സ്തുതി ഓ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടല്ലേ സ്നാനപ്പെട്ടല്ലേ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുറകെ പോയതല്ലേ ഗ്രേറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്നല്ല പറയാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാ ഇന്ന് പലരും ഇതൊക്കെ വളരെ തന്ത്രപരമായി ആരും അറിയാതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു യഥാർത്ഥമായിട്ടും ഒരു ഓസ്ട്രിസൈസ്ഡ് ആയ നമ്മളെ കോർണർ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ഒരു ഓടായിട്ട് റിയലി നിങ്ങളും പോയോ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് റെസ്പോൺസ് വരാൻ സാധ്യത പക്ഷെ അങ്ങനെ റെസ്പോൺസ് വരുമ്പോ പ്രതികരണമാണ് ഇവിടുത്തെ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവരുടെ പോഷത്വം മിണ്ടാതാക്കണം അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറയാം പ്രാർത്ഥിച്ച് വെല്ലുവിളിച്ചല്ല പ്രാർത്ഥനാമുറി കയറി അവർക്കെതിരെ പോരാടിയല്ല അവരുടെ സൽപ്പേരിനെ നശിപ്പിച്ചല്ല ഫറവോന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഗോലിയാത്തിന്റെയും കഥ ഈ രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് അത് അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഫറവോനായിട്ട് എന്നെ എതിർക്കുന്ന ആളെയോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കെതിരെ ദൂഷണം പറഞ്ഞ ആളെ ഗോലിയാത്തായി കാണുന്നതിലൂടല്ല അതല്ല വി ആർ മിസ്സിങ് അവർ ട്രാക്ക് ഓൾ ടുഗേദർ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മൂന്നാം അധ്യായം കൂടെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം നോക്കി ഇവർ ഏത് സന്ദർഭത്തിലായി ദുഷ്ടതയൊക്കെ വെളി വന്നത് മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് ക്രിസ്തുവും നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് നീതിമാനായ നീതി കെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പാപം നിമിത്തം ഒരിക്കൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച് ജഡത്തിൽ മരണശിക്ഷ അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ വാക്യമായിരിക്കും പതിനഞ്ചാമത്തെ ആ നോക്കിയ പതിന പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടെ നല്ല നടപ്പിനെ ദുഷിക്കുന്നവർ രണ്ടിന്റെ ഒന്നിലെ ലിസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ എന്തോ ആകയാൽ ദുഷ്ടത ദുഷിക്കുന്നവരോട് തിരിച്ചു വന്നത് ദുഷ്ടത അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ അവിടാണ് പ്രിയ ദൈവക്കളെ അടുത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ പത്രോസ് വെക്കുന്ന ആ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യം അത് നമ്മുടെ വിളിയും ദൗത്യവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഈ ഒന്നിന്റെ പതിനാലിലെ അജ്ഞാന കാലത്തിലെ മോഹങ്ങൾ നമ്മൾ കെയർഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിലൂടെയും പ്രവചനത്തിലൂടെയും അജ്ഞാന കാലത്തെ മോഹം കൂട്ടും ആളുകൾ നമ്മൾ കെയർഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടാമത് രണ്ടിന്റെ ഒന്നും സത്തിലാണ് ഈ ബൈബിള് തന്നെ എടുത്ത് ദുഷ്ടതയെ കൂട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അസൂയെ കൂട്ടുന്ന തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇ വി ആർ നോട്ട് കെയർഫുൾ നോക്കി ഇവിടെ പത്ര ദിവസം പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ലേഖനം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ദ പ്രീ എമിനൻസ് ഓഫ് ജീസസ് യേശുവിന്റെ ആ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ബിന്ദു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട ഒരാടെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ മാതൃകാ പുരുഷൻ അവസാനം വരെ ക്രൈസ്റ്റ് സെന്റേർഡ് ക്രൈസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ആയിരിക്കണമെന്ന് പത്ര ദിവസം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ നോക്കി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്താൽ തന്റെ കരുണാധിക്ക പ്രകാരം അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് ഇൻഫാക്ട് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പിതാവിന്റെ മുൻ നിയമന പ്രകാരം ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ നോക്കി പ്രാപിച്ച് അനുസരണം കാണിപ്പാനും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടുവാനുമായി ദ പ്രീ എമിനൻസ് ഓഫ് ജീസസ് യേശു കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടണം യേശു കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പിലൂടെ പുനരുദ്ധാനത്താൽ നമ്മളെ ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയ്ക്കായി വിളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഈ മോഹം മാറണമെങ്കിൽ രണ്ടാമധ്യായം ഒന്നിലെ ലിസ്റ്റുകൾ നമ്മളിൽ ഒരു ക്രിസ്തു അനുരൂപമായ സ്വഭാവം വേണമെങ്കിൽ പത്രോസ് പറയാ രണ്ടിന്റെ രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായ വിശ്വാസികളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ മാറി രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടവർ നമ്മളെ എന്തിനാണോ വിളിച്ചത് ആ വിളിയിൽ വളർന്ന് രക്ഷയ്ക്കായി വളരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ആ സ്റ്റാൽവേഷന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ വളരെ ഇപ്പൊ ഇതേ മക്കളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല ആത്മീയമായിട്ടും കർത്താവിന്റെ വചനം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആത്മീയമായിട്ട് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനല്ല രക്ഷയ്ക്കായി വളരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാതിരുന്ന ഒത്തിരി മേഖലയിൽ ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നു യോ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ലായിരുന്നു ഇത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പണം ചെലവഴിക്കുന്ന ഈ രീതി ഞാൻ ഈ കൂട്ടി വെക്കുന്ന ഇത് ഞാൻ ഇതിനെയൊക്കെ ന്യായീകരിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചത് കർത്താവ് തന്നതല്ലേ എന്നൊക്കെ ഓർത്തി ഞാൻ ദൈവത്തിന് അങ്ങ് സ്വോത്രം ചെയ്ത് പോവായിരുന്നു പക്ഷേ കർത്താവ് എന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ പ്രിയതേ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഏവരും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കൂ ദൈവം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയെ ഓണർ ചെയ്യും ഏത് പ്രാർത്ഥനയാണെന്നറിയാം കർത്താവെ ഇവിടെ ഈ രണ്ടിന്റെ രണ്ടിൽ ശിശുവിനെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കോരിന്തിയർ മൂന്നിന്റെ രണ്ടിലെ ശിശുവോ എബ്രായർ അഞ്ചിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലെ ശിശുവിനെ പോലെ അല്ല പത്രോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ് ശിശു നിങ്ങൾക്ക് പാലേ തന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലമെൻട്രി യു ആർ നോട്ട് ഗ്രോയിങ് ഇവിടെ പത്രോസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇതാ പറയുന്നത് ലൈക്ക് ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് അതൊരു നെഗറ്റീവ് കാര്യമല്ല പ്രിയതേ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നെ അങ്ങനെ ആക്കണമേ കർത്താവ് എല്ലാ ദിവസവും എഴുന്നേറ്റ് ബൈബിൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് യാ ഇത് ഞാൻ പഠിച്ചതാ ഇത് ഞാൻ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ യാ വാട്ട് ന്യൂ ഐ ഹവ് ലേൺ ഓൾ ദിസ് അങ്ങനെയല്ല ഗിവ് മീ ദ ക്രൈവിങ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ബേബി ക്രൈവ്സ് ഫോർ മദേഴ്സ് മിൽക്ക് എന്റെ പ്രാർത്ഥന അതാണ് ഈ ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിൽ എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ലോഡ് മേക്ക് മൈ ഹാർട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അല്ലാതെ പ്രസംഗിച്ച വാക്യം തന്നെ കാണുമ്പോ ആ ഇത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച നോ ഐ ഡോ വാണ്ട് ടു ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് കർത്താവേ ഗിവ് മീ ക്രൈവിങ് അന്നാലേ എനിക്ക് മോഹങ്ങൾ വിടാനൊക്കത്തുള്ളു അന്നാലേ എനിക്ക് ഈ രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടാതിരിക്കാനൊക്കത്തുള്ളു അല്ലെ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്റെ അകത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടിന്റെ ഒന്നിലെ ലിസ്റ്റുകളിലെ കാര്യമായിരിക്കും നോക്കി എന്നിട്ട് ആ വാക്ക് രണ്ടിന്റെ രണ്ട് ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ രക്ഷയ്ക്കായി വളരാൻ ആ രക്ഷയെ ഒന്ന് അനുഭവിക്കാൻ പൂർണ്ണ അളവിൽ മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പിയും അപ്പോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇവര് മോഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കാര്യം എന്താ എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോസ്തോലന്മാരാൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ അഞ്ച് കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ നിങ്ങൾ അജ്ഞാനകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മോഹങ്ങൾ മാതൃകയാക്കാതെ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇവരെ ഇതാരും പഠിപ്പിച്ചില്ലേ എന്താ പത്രോസ് പറയുന്നത് മായമില്ലാത്ത വാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിക്കാൻ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം അഡൾട്രേറ്റഡ് മിൽക്ക കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ നെവർ ഹാവ് ലൈറ്റ് ഓൺ മോഹങ്ങൾ ഡിസയേഴ്സ് ഒരിക്കലും ലൈറ്റ് കിട്ടത്തില്ല കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഡയല്യൂട്ടഡ് മിൽക്ക കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്തത്തില്ല പിന്നെന്തോ പറയുന്നത് ഈ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ പ്രോബ്ലങ്ങളെ കൂട്ടുക ഉറപ്പിക്കുക നിന്നെ എതിർത്തു നിൽക്കുന്നവൻ നിന്റെ കാൽമുട്ടിന്റെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കും ഇത് കേൾക്കും അപ്പം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇതേ ആശയമാണ് പൗലോസ് രണ്ട് കുരുതി രണ്ടിന്റെ പതിനേഴിൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ വചനത്തോട് കൂട്ടുന്നവരല്ല വചനത്തോട് കൂട്ടിയാൽ മോഹങ്ങൾ സാധൂകരിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ തോന്നി ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിച്ച് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന തോന്നി ഇഷ്ടത്തിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുർനടപ്പോ അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കണ്ട കമ്മിങ് ഡൗൺ ടു അവർ പെർസെപ്ഷൻ അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് മണി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഈ വലിയ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ എനി വേർ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഡു എനിത്തിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യമല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത അതിലേക്ക് ആ പത്രോസ് വരുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മള് വലുതെന്ന് യേശു എനിക്ക് തന്നു എന്ന് കരുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ യേശു എനിക്ക് തന്നു യാ ഞാൻ ഇത്രത്തോളം വരാൻ കർത്താവാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ ലൈറ്റ് കിട്ടും അൺഅഡൾട്രേറ്റഡ് പാല് കുടിച്ച ഇവിടെ ഒരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം
ഉള്ള മൂലപദം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്രോസിന്റെ മനസ്സിലും ആദ്യം വായിച്ച ആൾക്കാരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് മൂക്കെ കൈവച്ചാണ് കർത്താവ് ഇതാണോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം ആ ചതുവിനുള്ളതിന് മൂലപദത്തിൽ ഡോലോസ് എന്നൊരു പദമാണ് ഡോലോസ് അതെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ചോദിച്ചാൽ ഈ മായം ചേരാത്തത് എന്നുള്ളതിന്റെ മൂലപദം എന്താണെന്നറിയാം അഡോലോസ് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് രണ്ടിന്റെ ഒന്നിൽ പറഞ്ഞു ചതുവ് വരരുത് ചതുവ് ചതിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ചതിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സ്ക്രിപ്ചറൽ ഇന്റർപ്രട്ടേഷനിൽ ചതിക്കരുത് അപ്പൊ ദീമക്കളെ ഇന്ന് നമ്മളായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ചില സ്നേഹിതരോട് എന്റെ സ്നേഹിതരോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഒരാളോട് സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അറിയാം നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇത് തെറ്റാ പറയുന്നത് കാരണം പ്രൈവറ്റ് കോൺവെർസേഷനിൽ അതിന്റെ കറക്റ്റായ വ്യാഖ്യാനം അറിയാം പക്ഷെ കേറി നിൽക്കുമ്പം ആൾക്കാർക്ക് എന്തോ തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ ചത്ത ഇതുപോലെ ഇരിക്കുക ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞ ജോയ പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പോലെ അവരിങ്ങനെ കുടിഞ്ഞു നിൽക്കുക അപ്പൊ അവരെ ഒന്ന് തല പൊക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഡോലോസ് സംഭവം ഇറക്കണം ഡോലോസ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സാധന ഇട്ടം കൊടുക്കുകയാണ് അവരെ ഒന്ന് ലെറ്റ് ഗോ മോട്ടിവേറ്റഡ് കാരണം ഒരാഴ്ചയും കൂടെ ജീവിപ്പാൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടട്ടെ പത്രോസ് പറയാണ് ഇതുകൊണ്ട് മോഹങ്ങൾ മാറത്തില്ല ഡോലോസ് പാല കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ മോഹം പോത്തില്ല ലൈറ്റ് വരത്തില്ല ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ലിവിങ് ലൈക്ക് എനിബഡി എൽസ് ലിവിങ് ലൈക്ക് എനിബഡി എൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഹങ്ങളിൽ അല്ലാതെ പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്തതൊന്നും അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് മണീസ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് ലൈക്ക് എനിബഡി എൽസ് അവര് വില കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ നമ്മളും വില കൊടുക്കും നമ്മൾ വരുമ്പോൾ യേശു എനിക്ക് അത് തന്നു അതേ വ്യത്യാസം കാണത്തും ഇനിയും അപ്പം ഈ ഇതിനോട് ഇതിനോട് ചേരുന്നതാണ് ഈ ഈ കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ മായമുള്ള പാൽ ഒരുപാട് സെർവ് ചെയ്തു എന്നതിന്റെ നല്ലൊരു ഉറപ്പുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാ ഉറപ്പ് രണ്ട് കുരുന്തിയർ ഐ എം സോറി സെക്കൻഡ് പീറ്റർ രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം അവർ ആരായി അവർ ഡോലോസ് മിൽക്ക് എന്റെ ഏജൻസ് അവർ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൽ കൗശല വാക്ക് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വാണിഭാക്ക് നിങ്ങളെ ബിസിനസ് ആക്കും ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ്സ് മൈ പ്രേയർ നിങ്ങളുടെ കൂടിവരവ് മെയ് ഇറ്റ് ബി നോൺ ഫോർ അൺഅഡൾട്രേറ്റഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എത്ര പേരുണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല ഇത് ആളിനെ കൂട്ടുന്ന വാണിഭം കച്ചവടമല്ല ഇത് ഒരാള് അൺഅഡൾട്രേറ്റഡ് മിൽക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചർച്ചിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ജീസസ് ഹിയർ എന്താ ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ജീസസ് ഹിയർ കാരണം യു ആർ ഓൾ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് സ്ക്രിപ്ചർ സ്റ്റഡിയിങ് സ്ക്രിപ്ചർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനെ പോലെ ജീവിക്കണം എനിക്ക് യേശുവിനെ കിട്ടുന്നില്ല എന്തോ ഈ യേശു എന്തോ ഈ യേശു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് വാ നീ വന്നതുപോലല്ല തിരിച്ചു പോകാൻ പോകുന്നത് യേശു നിന്നെ ഭയങ്കര സംഭവമാക്കാൻ പോയി എനിക്ക് യേശുവിനെ കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് യേശുവിനെ വേണം ചർച്ച വിട്ടു ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രഷറിലാണ് പലപ്പോഴും ഈ ചതിക്കപ്പെടുന്ന പാലുകൾ പുൽപ്പിറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴുകാൻ കാര്യം ക്രൗഡിനെ നിലനിർത്താൻ ക്രൗഡിനെ കൊണ്ടുവരുവാൻ യേശു ഒരിക്കലും അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്രൗഡിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വിട്ടേച്ച് പോയപ്പോൾ യേശു തിരിഞ്ഞ് ശിഷ്യന്മാരോടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്കും പോണോ നിങ്ങൾക്കും പോണോ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ റീസൺ വൈ യു ഡിസൈഡ് ടു സ്റ്റിക്ക് ടു മീ അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു ബി ലൈക്ക് യു കർത്താവിനെ പോലെ ആകുന്ന റീസൺ അല്ലാതെ ഒരു കാര്യത്തിനും വേണ്ടി എന്റെ ചുറ്റിനും വന്ന് നിൽക്കരുത് എന്നാണ് യോനാൻ സുശേഷം ആറിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ആ കുറി വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ആ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യവും ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ നിങ്ങളോ എന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 
ആ ഒരു ദ പ്രിവിലേജ്ഡ് പൊസിഷൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് അത് ഭയങ്കര എവിഡന്റ് ആണത് നിങ്ങളോ എന്ന അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പിലുള്ള വാക്യം കാണുന്ന എന്താണെന്നറിയോ മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും അവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോ യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ആ ഒരു പ്രയോഗം എന്താ ജീവനുള്ള കല്ല് അല്ലേ പക്ഷെ ഈ ജീവനുള്ള കല്ലിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത മനുഷ്യർ തള്ളിയ കല്ലാണ് എന്തവാ പ്രിയ ദൈവങ്ങളെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം രാത്രിയിൽ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ അതെന്താണെന്നറിയാം ഈ ജീവനുള്ള കല്ല് ജീവനുള്ള കർത്താവിനെ മനുഷ്യർ തള്ളിയ ഈ കല്ലിനെ ആ കല്ലിന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ആ കല്ല് മൂലക്കല്ലാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആ കല്ലിന്റെ മേൽ പണിയാൻ അതേ ആശയം തന്നെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിലും നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് അത് കാണിക്കുന്നതും സാൽവേഷനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ ആ പദങ്ങളൊക്കെ അപ്പോ സ്വർണ്ണത്തി ഇരുപത്തിയാറിന്റെ പതിനെട്ടിൽ കാണാം അവരെ ഇരുള്ളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ദശോണിക്ക ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് ദ പ്രിവിലേജ്ഡ് പൊസിഷൻ ജീവനുള്ള കല്ലിന്റെ അടുക്ക വരാൻ സാധിച്ചു എന്തിയ മറ്റുള്ളവർ അവർ വന്നില്ല കാരണം അവർ കേശു എന്താ അവർ കേശു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നിൽ കാണുന്ന പോലെ ബുദ്ധിഭ്രമ യേശു ബുദ്ധിഭ്രമ അല്ലെ യോനാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടിക്കണ്ട പോലെ ഓ ശമരിയക്കാരനാണിത് പക്ഷേ ഗോഡ് വാസ് സോ ഗ്രേഷ്യസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം രാത്രിയിൽ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് ഐ താങ്ക് യു ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു സി യു ആസ് ദ ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺ മനുഷ്യർ തള്ളിയ കല്ലിനെ ജീവനുള്ള കല്ലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ കല്ലിന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ആ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ വാസ്തവത്തിൽ പത്രോസിന് വേണേ പറയാം പത്താഴ് സുവിശേഷം പതിനാറിൽ കൺഫെഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ പറയുന്നു അല്ലേ നീ പത്രോസ് ആകുന്നു ഈ പാറമേൽ ചിലർ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും പോലെ പത്രോസ് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്ക വന്നിട്ട് ഞാനായ പാറയുടെ മേൽ പത്രോസ് അല്ല പാറ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ എടുക്കൽ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കാരണം ഒരുപാട് പേര് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിന്റെ നാലിൽ നിങ്ങൾ പത്രോസ് ആണ് പാറ പത്രോസ് അല്ല നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്ക വന്നിട്ട് പത്രോസ് ആണ് പറയേണ്ടത് അല്ലേ നാച്ചുറലി സ്പീക്കിംഗ് ആ എന്നോടാ പറഞ്ഞത് എന്റെ മേളിലാണ് സഭയെ പറയ പണിയുന്നത് പത്രോസിന്റെ മേളിലല്ല സഭയെ പണിയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച നമ്മുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എങ്കിൽ വി കാൻ നോട്ട് ഗോ ടു ഫാർ അതൊരു പാസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും പ്രോഫറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇഫ് യു ആർ സോ ടേക്കൺ അപ്പ് ബൈ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എപ്പോഴും ആ വ്യക്തിയെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രസവിക്കുന്ന എനിക്ക് എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒന്ന് പറയാമോ ഒരു വ്യക്തിയെ കണക്ട് ചെയ്താണെങ്കിൽ യേശുവിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ ഇഫ് വി ഹാവ് നോട്ട് കം ടു ദ ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്താ ഈ ലിവിംഗ് സ്റ്റോണിന്റെ പദപ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം മരിച്ച അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ എന്നുള്ള ആശയമാണ് ലിവിംഗ് സ്റ്റോണിൽ കാണുന്നത് ഒന്നിന്റെ മൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ പുനരുദ്ധാനത്താൽ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ദൈവത്തിൽ വെച്ചു കൊള്ളേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച അപ്പൊ ജീവനുള്ള കല്ലെന്നുള്ള പദപ്രയോഗം വിളിച്ചു പറയുന്നത് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുതേറ്റ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ ആവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇത് മനുഷ്യന്റെ കൈപ്പണിയായി പണിഞ്ഞ കല്ലുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രയോഗം തന്നെയാണ് അവിടെ ആവർത്തന പുസ്തകം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് അല്ലെ മനുഷ്യരുടെ കയ്യാൽ കല്ലുകൊണ്ടോ നോക്കി നാലിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടാണ് മരവും കല്ലും കൊണ്ടും മനുഷ്യരുടെ കൈപ്പണിയായി ദേവന്മാരെ നിങ്ങൾ അവിടെ സേവിക്കും ആ പദപ്രയോഗത്തിൽ കാണുന്നത് യേശു കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നത് വേറൊരു ദേവന്റെ അടുക്ക വരുന്നത് പോലോ വേറെ ഹി ഇസ് നോട്ട് വൺ
He is the resurrected one. He is the true God among false gods. Adha patros varay. Ini noi ki. Andagarathin ne nalpuda pragasham. We are so thankful that God did it. Jeevan orla galindi adikka veeran sadhi chada. That also we are grateful. കാരണം ദൈവമാണ് അത് അത്ഭുതം ചെയ്തത് മനുഷ്യർ തള്ളി നമുക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം തുറന്നു ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ പിതാവിന്റെ മുൻ നിയമന പ്രകാരമാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളാരും തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല പിതാവിന്റെ മുൻ നിയമന പ്രകാരം ഹി ഹാസ് ചോസൺ ആസ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തോ അതറിയാമോ കാര്യം ആ പ്രധാന കാര്യം നമ്മുടെ പ്രിവിലേജ്ഡ് പൊസിഷൻ വിളി ഒരു സൈഡിൽ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായി സന്തോഷിപ്പിക്കണം സന്തോഷിപ്പിക്കണം കാരണം അതൊരു വലിയ ദൈവസന്നിധിയിൽ വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവമാണ് പക്ഷെ ഈ പദപ്രയോഗങ്ങളുടെ സാമ്യം നോക്കിയ നാലാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ജീവനുള്ള കല്ല് അതേ പദപ്രയോഗം തന്നെ നിങ്ങൾ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടോ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ മാന്യത ഉണ്ട് യേശുവിൻ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ കല്ല് യേശുവിന്റെ അടുക്ക വരുന്നവർക്ക് എന്തോ ഉണ്ട് അതാ ഏഴാമത്തെ വാക്യം വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും ആ മാന്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം മാന്യത ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ചു പോവുകയില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര അതങ്ങോട്ട് ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല എന്നൊക്കെ എടുത്ത് അത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല ആ മാന്യതയുണ്ട് ആ മാന്യതയിൽ ആ കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ബ്രദറെ മാന്യത ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ അജ്ഞാനകാലത്ത് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് എന്തവായി തീരുവെന്ന് നാട് മുഴുവൻ നോക്കി നിന്നതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ആ മാന്യതയിലേക്ക് നോക്കണം ഇവിടെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്തുവാന്നറിയാമോ ആ വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു എ ബി സി ഡി ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യമായത് ആരുടെ സന്നിധിയിലാണ് മനുഷ്യരുടെ സന്നിധിയിൽ എന്തുവാണ് ഈ ജീവനുള്ള കല്ല് അത് നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുത് പ്രിയ ദൈവങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യമായ അങ്ങനെയല്ലേ ജീവനുള്ള കല്ലായ ആരുടെ അഭിപ്രായത്തിലാണ് ഇത് ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യം അപ്പം ഇതിന്റെ വിരോധഭാവ ഭാഷ എന്താണെന്നറിയാം ഐറണി എന്താണെന്നറിയാം കർത്താവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അതെല്ലാം പറയും അയ്യോ ശരിയാ മനുഷ്യർ തള്ളിയതാണ് പക്ഷെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ജീവനുള്ള കല്ല് എന്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴോ എന്റെ കാര്യം വരുമ്പോ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ആ മാന്യത വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യർ തള്ളിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ നോട്ട് ഗുഡ് ഫൂളിഷ് അതായിരുന്നു ജീസസ് ക്രൂശിന്റെ വചനം പോഷത്വമാണ് നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് പക്ഷെ ഇന്ന് പല ആത്മീകരും ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം ഈ ശ്രേഷ് ഈ രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ മാന്യതയുണ്ട് ആരുടെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ അത് വലിയൊരു തെറ്റാണത് മനുഷ്യർ തള്ളിയ യേശുവിന്റെ അടുക്കലാ നമ്മൾ വരുന്നെങ്കിൽ ഈ മാന്യത നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആരുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പൊ ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല എന്നാ പറയുന്നത് വരവിങ്കൽ ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല കർത്താവിന്റെ വരവിങ്കൽ വിശുദ്ധിയും വേർപാടും ജനറസായിട്ട് ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങോട്ട് കോപിച്ച് ദുഷിച്ചവരോടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം പ്രകാരം ജീവിച്ചു ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം പ്രകാരം ജീവിച്ചു എന്താ മൂന്നാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യം ദോഷത്തിന് ദോഷവും ശകാരത്തിന് പകരം ശകാരവും ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് ദൂഷിക്കാൻ വന്നാലും 
പഴി വന്നാലും അവന് വേണ്ടി കയറിയിരുന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല ആ അല്ലെ സാക്ഷ്യത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് എന്റെ കൂടെ ആണെന്ന് ആ വ്യക്തി ഒന്ന് അറിയട്ടെ അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ആ വ്യക്തി ട്രാൻസ്ഫർ ആയി അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വന്ന് എന്നെ എതിർക്കുന്ന ശക്തുക്കളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടും പാടി അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ഫറുമായി എന്തുവാണിത് ഇവിടെ പറയുന്നത് മനുഷ്യർ തള്ളിയ കല്ലായ ആ ജീവനുള്ള കല്ലിന്റെ അടുക്കലാ നമ്മൾ വന്നതെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളും തള്ളപ്പെടുമെന്നാണ് ഈ ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഒന്നിയിൽ ഈ എഴുത്ത് ചെല്ലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ടൂ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് എഴുതി ഇസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ലീവ് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ആത്മീയതയ്ക്ക് എന്തോ സാരമായ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് രണ്ടിൽ ഒന്ന് ഉറപ്പാണ് ഒന്നിയിൽ ചിലര് സ്കെപ്റ്റിക്സോ അഗ്നോസ്റ്റിക്സോ ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ ദിസ് ഇസ് എൻ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ബുക്ക് Live it. You live. This is your life. Enjoy. That's it. A humanism or materialism or spirituality is the end of the world. Jesus is a travel companion. He is a lecture. He is a travel companion. He is a lecture. 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 എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് വേണ്ടി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വീടാണ് വേണ്ടി നാട്ടിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആവും അതിനു വേണ്ടി യേശുവിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുക ഒരു ട്രാവൽ കമ്പാനിയൻ പക്ഷെ ഇവിടെ ട്രാവൽ കമ്പാനിയൻ അല്ല ഈ ഇസ് റിജക്റ്റഡ് ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺ ആ ലിവിംഗ് സ്റ്റോണിന്റെ അടുക്ക വന്നാൽ എന്തോ സംഭവിക്കുമെന്ന് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നേ നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ജീവനുള്ള കല്ലിനെ മനുഷ്യർ തിരസ്കരിച്ചെങ്കിൽ ബി പ്രിപ്പേർഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെയ്റ്റ് യു ഇൻസൾട്ട് യു മോക്ക് യു നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ ഇതാ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതത്തിന്റെ ആ അസൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ക്രക്സ് ഇതാണ് ക്രക്സ് യു കം ആൻഡ് മീറ്റ് ദിസ് ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺ യു ആർ ടച്ച്ഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് യു ഓൾസോ ബിക്കം ലൈക്ക് ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺ ആ ലിവിംഗ് സ്റ്റോണിൽ എന്താ പറയുന്നത് റിജക്ഷൻ റിജക്ഷൻ ബട്ട് ചോസൺ അത് അത് ഒരു പാരഡോക്സ് അല്ലേ മനുഷ്യർ തള്ളിയത് പക്ഷെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യം ഇതെങ്ങനെ പോവും തള്ളി ശ്രേഷ്ഠം മാന്യം ഇത് ടു ഓപ്പസിറ്റ് ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തു വെച്ച് വിലപ്പെട്ടത് പക്ഷെ തള്ളപ്പെട്ടത് ഇതാ വിശ്വാസിയെന്ന് ജീവനുള്ള കല്ല യേശുവിന്റെ അടുക്ക നമ്മൾ വരുന്നെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തള്ളും ലോകം തള്ളും പക്ഷെ മാന്യതയുണ്ട് ലജ്ജിക്കത്തില്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇത് അന്നത്തെ ആ സൺഡെ സ്കൂൾ ഈ നടന്ന സംഭവം പറഞ്ഞ പോലെ സൺഡെ സ്കൂൾ ടീച്ചറ് ധനവാന്റെയും ലാസറിന്റെയും കഥ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് ഒമ്പതരയ്ക്ക് സഭാരാധന തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അയ്യോ പിള്ളേരെ അഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളു പറഞ്ഞേ ഇതിൽ ആരെ പോലെ ആകണം നിങ്ങൾക്ക് ലാസറിനെ പോലെ ആകണോ ധനവാനെ പോലെ ആകണം അപ്പം നാലു പേരിരിക്കുകയാണ് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കുസൃതി പിടിച്ച ചെറുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിൽ ധനവാനായിട്ടും മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ ലാസറായിട്ടും ഇതാണ് ഒരു നമ്മുടെ ഇടയിൽ ചലിക്കുന്ന വേദശാസ്ത്രത്തിന്റെ നല്ലൊരു ശതമാനം ഇതാണ് ജീവനുള്ള കല്ലിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊച്ചിലൊക്കെ കേട്ടത് വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ അത് പറയുന്നതാണ് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി സ്തോത്രം പറ ലേലിയ പറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനങ്ങണം മയിൽക്കുറ്റി പോലെ ഇരിക്കരുത് ജീവനുള്ള കല്ല് ഇപ്പൊ ഞാനത് വായിക്കുമ്പോ എന്റെ കർത്താവേ ജീവനുള്ള കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ തള്ളിയെടുത്ത് ദൂരെ കല്ലു കാരണം യേശുവിനെ തള്ളിയെന്ന് അതല്ലേ രണ്ടിന്റെ ഏഴിൽ പിന്നെയും വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് നമ്മൾ ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം തള്ളും ലോകം സ്വീകരിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ യു ആൻഡ് ഐ വി ഷുഡ് ബി സർപ്രൈസ്ഡ് ഹൗ ക്യാൻ ദിസ് ഹാപ്പൻ ഞാൻ യേശുവിന്റെ അടുക്ക വന്നിട്ട് എനിക്കെങ്ങനെ ഈ ലോകത്തെ മാന്യത കിട്ടുന്നു എനിക്കെങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠത കിട്ടുന്നു അതാ നമ്മളെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തോ സർപ്രൈസ് ചെയ്യരുതെന്നറിയോ ദുഷിക്കുന്നവരെ കാണുമ്പം ഐ എം നോട്ട് സർപ്രൈസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഐ ഹവ് കം ടു ദ ലിവിംഗ് സ്റ്റ
റിജക്റ്റഡ് ബൈ മെൻ ഇത് ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുമല്ല നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് നോക്കി ഈ അതിശയം എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്കായി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നിശോധനയെങ്കിൽ ഇതെന്തോ എന്നറിയാമോ ഇത് നാനാ പരീക്ഷകളും യേശു നിമിത്തമുള്ള ഇവരുടെ അസറ്റ്സ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവർ എന്തും ഏതുമായി തീരുന്നു ഇവരുടെ ഭദ്രമായ ജീവിതം ഒക്കെ ഇവര് തുറന്നു വെച്ച് സമ്പത്തിനെയൊക്കെ ഒഴുക്കി കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുക അതിനെ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച അഗ്നിശോധനയെങ്കിൽ ഒരു അപൂർവ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വന്നുകൂടി എന്ന് വെച്ച് അതിശയിച്ചു പോകരുത് Do not be surprised and the fiery ordeal that has come upon you. This is what you should ex- expect. You have come to the living stone. Living stone is not an expression. That is not an expression. That is not an expression. That is one side. The man is not an expression. The living stone is not an expression. The living stone is not an expression. I am not an expression. I am not an expression. chosen rejected paradox embrace yan okkanam nammada veda shastra idinathe oru pradhana karyam undu nammal casual aayittu vaichu vidunnaana onnam adhyayam njana parne aadyam anju sabagalukku parayna pole ayinde ningalde kayil oru english bible undengil chapter 1 verse 1 nokki ee paradox aanu first line il patros ezhuthi vechirikkunnu endha patros first line il parayunnu Peter an apostle of Jesus Christ to God's adutha endo to God's elect exiles endo a rendu visheshanam elect exiles elect ennu parnal oh chosen chosen i am chosen andhagarathil ninn albhuda prakashathilekku oh ellarum tiruskarichu poi ini yesu aarana nu manasilaakkan kaiyunu elect elect pesha ee elect aaruma എക്സൈൽസ് തെരഞ്ഞ മലയാളത്തിൽ അത് എങ്ങനെയാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കി അനുസരണം കാണിപ്പാനും ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം തള്ളിക്കപ്പെട്ട വൃതന്മാർക്ക് എഴുതുന്നത് ആ എക്സ്പ്രഷൻസ് മലയാളത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ആ നോക്കി ചിതറി പാർക്കുന്ന പരദേശികളും ആ ചിതറി പാർക്കുന്ന പരദേശികളും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുൻ നിയമത്തിന് ഒത്തവണ്ണം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ പരദേശികളും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ പ്രിവിലേജ് പരദേശി എന്ന് പറഞ്ഞ നോ പ്രിവിലേജ് നോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇത് അബദ്ധത്തിൽ എഴുതിയല്ല ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഒന്നിന്റെ പതിനേഴ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ ഉരുവിടുന്ന ബട്ട് ഹാവ് യു തോട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നിന്റെ പതിനേഴിൽ എന്താ പ്രവാസകാലം ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള കല്ലിന്റെ അടുക്ക വന്നാൽ ഈ ലോകം എന്തായിട്ട് തോന്നണം പ്രവാസകാലമാണിത് രണ്ടാമധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെയും അത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഇറ്റ്സ് എ റെക്കറിംഗ് തീം ഏതാന്നറിയാമോ വിശ്വാസികൾക്ക് മോഹങ്ങൾ മാറണം ഇതെന്റെ സ്ഥിരമായ വാസമെന്ന് കണ്ട് കൂട്ടിവെച്ച് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനെക്കാട്ടിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഗോഡ് ബ്ലസ് മീ ഗോഡ് ബ്ലസ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺബിക്കമിങ് ഓഫ് എ ക്രിസ്ത്യൻ രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ പതിനൊന്നിൽ എന്താ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാസികളും പരദേശികളുമായ നിങ്ങളെ ഇത് ഫിസിക്കൽ ലിറ്ററൽ ജൂയിഷ് എക്സൈൽസ് എന്നുള്ളതല്ല പത്രോസിന്റെ മനസ്സിൽ സ്പിരിച്വലി സ്പീക്കിംഗ് ആ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചോണ്ട് പത്രോസ് പറയുക ജാതികളായിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ട് അവരെവിടെ എക്സൈലിൽ പോയി പ്രത്യേകിച്ച് അഞ്ചിന്റെ പതിമൂന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ അഞ്ചിന്റെ പതിമൂന്ന് പരിമിതിയുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയും ചർച്ച് ഇൻ ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ ചർച്ച് ഇൻ റോം റോമയിലുള്ള സഭയെ പത്രോസ് വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ റോമിലാണ് പക്ഷെ ബാബിലോണിലെ സഭ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാബിലോണി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ജീവിച്ചില്ലേ പരദേശികളായിട്ട് അതുപോലാണ് എല്ലാ വിശ്വാസിയും ലോകത്തിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിത ശൈലിയിലെ വ്യത്യസ്തത മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നുണ്ടോ ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഇടത്തെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലി സ്ഥലത്തിൽ നമ്മളോട് എത്ര പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈ ആർ യു സോ ഡിഫറെന്റ് ഇൻ ദ വേ യു ആർ ഇൻ ദ വേ യു ഡീൽ വിത്ത് മണി ഇൻ ദ വേ യു ലുക്ക് അറ്റ് എ പൊസിഷൻ യു ആർ വെരി ഡിഫറെന്റ് അതാണ് അതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടൊരു ഡിസ്കഷൻ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്തിൽ നമ്മളെ എതിർക്കുന്നവരോട് നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണോ എന്നറിയാമോ 
ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്ത് ഞാൻ മലയാളം ആ വാക്യം വായിച്ചത് തെറ്റാണ് ഞാനപ്പോ എന്റെ മമ്മിയോടും ചോദിച്ചു മമ്മി ഇങ്ങനെ ഇതെന്തോ എന്റെ വാക്ക് രണ്ടാമധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ആ വാക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് വായിച്ചതിന്റെ പ്രശ്നമല്ല അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടിന്റെ പതിനെട്ട് നോക്കിയ എന്താ യഥാർത്ഥ സ്പിരിച്വാലിറ്റി രണ്ടിന്റെ പതിനെട്ടിൽ വേലക്കാരെ പൂർണ്ണ ഭയത്തോടെ യജമാനന്മാർക്ക് നല്ലവർക്കും ശാന്തന്മാർക്കും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രൊമോഷൻ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നവർ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ദൂഷിക്കുകയും ദോഷം ചിന്തിക്കുന്നവർ നല്ലവർക്കും ശാന്തന്മാർക്കും മാത്രമല്ല മൂർഖന്മാർക്കും കൂടെ കീഴടങ്ങിയിരിക്കും മൂർഖന്മാർ ആ ഇനി അടുത്തൊരു സിനാരിയോ ആണ് പത്രോസ് പറയുന്ന മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉണ്ട് ഒരാള് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു ഭാര്യ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു എന്താ സ്പിരിച്വാലിറ്റി നടക്കേണ്ടത് അത് പാസ്റ്ററെ ഞാൻ ഇരുന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും അപ്പോഴാണ് ഫ്രൈഡേ സർവീസിനോ സൺഡേ സർവീസിനോ പോയി ചോദിച്ച അച്ഛാ വരുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അച്ഛാൻ പറഞ്ഞു നീ അങ്ങ് പോക്കോ നീ അങ്ങ് പോക്കോ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്ക പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി അല്ലേ പോട്ട അതും പറഞ്ഞില്ല ഒരുമാതിരി കളിയാക്കൽ ഇത് എത്ര നാൾ വരെ ഒന്ന് പോകുന്നൊന്ന് കാണണം പൊക്കോ തിരിച്ചു വന്നപ്പം ഡോർ തുറക്കാൻ താമസിക്കുന്നു പിന്നെയും പിന്നെയും കോളിംഗ് ബെൽ അപ്പൊ അച്ഛൻ ഒന്തി ഒന്തി വരുന്നു എന്തോ പറ്റി ഡോർ അടച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടിരുന്നപ്പോ കസാരെ എന്തെന്നെ താഴെ വിടും കയറി ഡോർ തുറന്നപ്പം വല്ലാ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളു കേട്ടോ ദൈവം ഈ മനുഷ്യൻ വരുമോ പ്രിയ ദൈവക്കളെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു രസമാണ് അത് പറയുമ്പോ കാരണം അതൊരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാ ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആന്നറിയോ എന്നെ ആടിച്ച് വാളച്ചോടിച്ച് ഒരു പുച്ഛിച്ച് അവരെ ഇല്ലാതാക്കി എന്താ പത്രോസ് പറയുന്ന സ്പിരിച്വാലിറ്റി മൂന്നാം അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന അല്ല മൂന്നിൽ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങി വീൻ അവരിൽ വല്ലവരും വചനം അനുസരിക്കാത്ത വശം ഭയത്തോടു കൂടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് കണ്ട് കണ്ടറിഞ്ഞ് വചനം കൂടാതെ ഭാര്യമാരുടെ നടപ്പിനാൽ ചേർന്നു വരാൻ ഇടയാകും ഇതെന്തോ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാ ഇതാ ക്രൈസ്റ്റ് ലൈക്ക് സ്പിരിച്വാലിറ്റി അവിടെ ദുഷ്ടതയില്ല അവിടെ ദുഷ്ട ഒരാളെ നേടാൻ വേണ്ടി അവരെ ബൈക്കേന്ന് തള്ളിയിടുന്ന ആത്മീയതയല്ല അവരെ ബൈക്കേന്ന് വീണെന്ന് കേട്ടപ്പോ അവിടെയും ദൈവസ്നേഹത്താൽ ഓടിച്ചെല്ലുന്ന അതാ കാണേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ ഭർത്താവ് വീണു എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോ യോ അച്ഛ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കായിരുന്നു ആ സ്നേഹം അയ്യോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോയത് കൊണ്ടാണോ സംഭവിച്ചത് അത് അതാ ജീവനുള്ള കല്ലിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ ജീവനുള്ള കല്ലിൽ കാണുന്നത് ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഭടന്മാരോട് പറയുന്നത് ചത്തി നീ എല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ ചാമ്പലായി കിടക്കോടായി ഇവിടെ എന്നല്ല ഇവർ ചെയ്യുന്ന എന്തെന്നറിയാ അതാ ക്രൈസ്റ്റ് ലൈക്ക് സ്പിരിച്വാലിറ്റി നമ്മളെ പ്രീതി മക്കളെ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ചെയ്ത കർത്താവെ എന്റെ മാതൃക ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വചനം സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒന്നിന്റെ പതിനാല് എനിക്ക് ആവണ്ട എനിക്ക് എന്റെ കൂട്ടുകാരെ പോലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തി കർത്താവിനെ ഒരു മീൻസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് എന്റെ എൻഡ് ഞാൻ എന്റെ എൻഡ് കരുതി വെച്ചിരിക്കുക എനിക്ക് അവിടെ ആ ചെല്ലേണ്ടത് എന്റെ നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ എനിക്ക് അതാ ആകേണ്ടത് നോ ഐ വാണ്ട് യുവർ വിൽ ടു കം ടു പാസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് അങ്ങനെ രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് ജീവി അറിയാതെ വരും നാച്ചുറൽ റെസ്പോൺസ് വരും പക്ഷെ അവിടെ ക്രൈസ്റ്റ് ലൈക്ക് റെസ്പോൺസ് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് കർത്താവ് ദാസൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഒന്നിന്റെ പതിനാലിലെ ഈ ലോകങ്ങൾ മാതൃകയാക്കരുത് അതിന് പകരം എന്തോ മാതൃകയാക്കണം രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് അതേ വാക്ക് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മൂലപഥത്തിൽ എന്താ രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് നോക്കിയേ രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ അതിനായിട്ടല്ലോ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയ നിയമങ്ങളെ അന്ധകാരത്തിൽ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് എന്തിനു നമ്മളെ വിളിച്ചു വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഹിസ് ക്യാരക്ടർ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഹിസ് മോറൽ എക്സലൻസ് ടു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഹിസ് വെർച്വൂ എന്താ വെർച്വൂ അതിനായിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതിനായിട്ട് ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു ഞാനും അതുപോലെ ഈ വേറൊരാളെ നേടാൻ വേണ്ടി ഗോ 
ടു എനി എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്നാ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പാപപരിഹാരത്തിനായി എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല ക്രോസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പക്ഷെ ഈ രക്ഷയുടെ വർത്തമാനം ഘോഷിപ്പാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല സഹിക്കുന്നത് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നേടാൻ ഞങ്ങൾ ഞെരുങ്ങി ജീവിച്ചാണ് ഇവനെ വളർത്തിയത് ഇതൊന്നും അല്ല അത് ഈ ലോകത്തിലുള്ളവരും പറയും അല്ലേ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഇവരെ വളർത്തിയത് ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടി ഇവനെ വളർത്തിയത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഗോസ്പൽ പടരാൻ അതാണ് അവിടാണ് ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇത് ദൈവമൊക്കെ കൊള്ളുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാരും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് റെന്റ് വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളും വിശ്വാസികളും മാത്രമല്ല ജോലി പോകുന്ന നമ്മൾ മാത്രമല്ല പ്രിയ ദൈവക്കളെ മേ ഗോഡ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് അവർ സെൽസ് ഇൻ വാട്ട് വേ ആർ മൈ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു നിങ്ങൾ അവന്റെ കാഴ്ചപ്പെട് പിന്തുടരുവാൻ ഒരു എന്തോ വെച്ചു മാതൃക ഒന്നിന്റെ പതിനാലിൽ പണ്ട് അജ്ഞാനകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മോഹങ്ങൾ മാതൃകയാക്കരുത് പിന്നെ എന്തോ മാതൃകയാക്കണം യേശുവിന്റെ നിസ്വാർത്ഥമായ തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന അത് മാതൃകയാക്കണം രണ്ടിന്റെ ഒന്നിൽ ദുഷ്ടത അരുത് ചതി വരുത് അതിന് പകരം എന്തോ ആകാം നാലിന്റെ ഒന്ന് നോക്കിയേ രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുക്ക പോലും വരരുത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ ശോധന ചെയ്യണം നാലിന്റെ ഒന്ന് ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളും നിങ്ങളും ആ ഭാവം തന്നെ ആയുധമാക്കി ഏത് ഭാവം വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന പൊറുക്കുന്ന ഏർ ദുഷ്ടതയ്ക്ക് പകരം ദുഷ്ടത ചെയ്യാത്ത ആ ഭാവം പ്രീതി മക്കളെ ഞാന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഓടി വന്ന ഒരു പാട്ടിന്റെ വരികളുണ്ട് അതേതാണെന്നറിയാമോ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാം അത് പിന്നെയും പിന്നെയും പാടുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്റെ ആയുസിന്റെ നാളെല്ലാം നീ പോയ വഴിയെ പോകുവാൻ ആശയോടേശുവേ എന്നെ ഞാൻ അടുത്ത പദം എന്താ ജീവബലിയായി നൽകിടുന്നേ എന്തുവാണ് വേറെ ഒരു സ്റ്റാൻസ ഇപ്രകാരമാ പാപികൾക്ക് നിന്റെ സ്നേഹത്തെ എന്റെ ശീലത്താൽ ഞാൻ കാട്ടുവാൻ കാൽവറി മലമേൽ കാണിച്ച അൻപിൻ ശീലം പകർന്നിടുക ആ ശീലം വർക്ക് പ്ലേസിലും ഫാമിലിയിലും കാൽവറി മലമേൽ കാണിച്ച ആ ശീലം ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്ക വന്നിട്ട് എനിക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഇത് മനുഷ്യർ തള്ളിയ കല്ലാണെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ഞാനും തള്ളപ്പെടും പക്ഷെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ കല്ലാണ് യേശു അതുപോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ എനിക്ക് മാന്യത ഉണ്ടാവും ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടും ലജ്ജിക്കത്തില്ല വിശുദ്ധിയും വേർപാടും ഒന്നും വെറുതെ ആകത്തില്ല നാലാമധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരെല്ലാം കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വരും ആ ദിവസം പിതാവ് മാനിക്കും അതാ പ്രിയ നിയമങ്ങളെ ഒന്ന് പത്ര അഞ്ചിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം അതിന്റെ അർത്ഥം ഏത് തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്താൻ ഏത് ഉയർച്ചയായത് അവൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മളും ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഉയർച്ച ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദിവസം അടയ്ക്കാം ഇതൊന്നും യാദൃശികമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് എനിക്ക് ചിന്തയേ ഇല്ല 